ஹாய் கைஸ் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் ஸோ இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் பைனரி எக்ஸ்பெண்டேஷன் அப்படிங்கிற இந்த அல்கோரத்தமாக கிளியர் அண்ட் கிஸ்லாம் பார்க்கலாம் விதவுட் எனி ஃபர்தர் டியூ லெட் கெட் ஸ்டார்ட் ஸோ கேஸ் பேசிக்லி ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் ஸோ பேசிக்லி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு நம்பர் கொடுத்துருவாங்க அந்த நம்பர் ரேஸ் டூ த பவர் கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த பர்டிகுலர் நம்பரோட ரேஸ் டூ த பவர் என்ன அப்படிங்கிற அந்த பர்டிகுலர் அதோட ஆன்சர் கண்டு பிடிக்கும் ஓகேவா இவ்வளோ ஸோ பேசிக்லி உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஒரு நம்பர் இப்படி இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மெட்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் ஏ எண்டு த பவர் எக்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த ஃபார்மெட்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த என் அப்படிங்கிற இந்த த்ரீ இருக்குல்ல இவனை நம்ம பேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் கரெக்டாக அதே மாதிரி இவனை நம்ம எக்ஸ்பொனன்ட்னு சொல்லுவோம் கரெக்டாக பேசிக்லி த்ரீ டு த பவர் ஃபோர் அப்போ அதுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னா ஸோ பேசிக்லி பேஸை எக்ஸ்பொனன்ட் டைம்ஸ்க்கு மல்டிப்ளை பண்ணால் அதுதான் பேசிக்லி இதோட அர்த்தம் விச் இஸ் பேஸ் வந்து த்ரீயில் அப்போ த்ரீயை வந்து நம்ம ஃபோர் டைம்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் விச் இஸ் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இதுதான் இதோட அர்த்தம் ஸோ அல்டிமேட்டாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது நைனாக இருப்பான் இவ்வளோ நைனாக இருப்பான் நைன் இன்ட்டு நைன் த்ரீ டு த பவர் ஃபோர் வந்து ஈக்குவல் டு எயிட்டி ஒன்னாக இருப்போம் ஓகேவா ஸோ இதை வந்து எயிட்டி ஒன்ங்கிற ஆன்சரை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் கொடுத்துருக்க பேஸ் அண்ட் எக்ஸ்பெனன்ட்டுக்கு ஓகேவா ஸோ பேசிக்லி இதை வந்து எப்படி கொடுத்துருப்பாங்கன்னா பேஸுக்கு தனியாக இன்புட் கொடுத்துருப்பாங்க எக்ஸ்பெனன்ட்டுக்கு தனியாக இன்புட் கொடுத்துருப்பாங்க ஃபங்க்ஷனில் ஓகேவா ஸோ அந்த பேஸ் எக்ஸ்பெனன்ட்டுக்கு நீங்கள் அதை பார்த்து நீங்கள் அதுக்கு பண்ணிக்கணும் ஓகேவா ஸோ இதோட இருக்கிறதுலே ப்ரூட் ஃபோர் சொல்யூஷன் இட் இஸ் வெரி சிம்பிள் அண்ட் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் தானே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபோர் டு த பவர் ஃபோர்னு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த பேஸை இத்தனை அதாவது இந்த எக்ஸ்பெனன்ட் டைமுக்கு ரன் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு லூப் எழுதிடலாம் ஃபார் இன்ட்டு ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஐ லெஸ் தென் எக்ஸ்பெனன்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னா எக்ஸ்பெனன்ட் டைமுக்கு நம்ம லூப் ரன் பண்ணும் எக்ஸ்பெனன்ட் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ்ன்னு ரன் பண்ணி இன் டான்சர் ஈக்குவல் டு ஒன்று நான் இன்ஷியலாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டேன் இன்ஷியலாக நம்ம ஜீரோன்னு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியாதுல ஸோ எனி திங் மல்டிப்ளைட் பை ஜீரோ ஜீரோ ஆயிரும் ஸோ அதனால ஆன்சர் வந்து நான் இனிஷியலாக ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பேஸே தான் கடந்து அரைச்சமாக வரைச்ச மாதிரி இந்த எக்ஸ்பெனன்ட் டைமுக்கு நம்ம பேசிக்லி அரைச்சிட்டு இருக்கணும் ஸோ அப்போ ஆன்சர் இன்டூ ஆர் ஈக்குவல் டு பேஸ் ஆகும் ஓகேவா ஆஸ் சிம்பிள் அஸ் தட் இது நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு இப்போ நீங்கள் இதை என்ன பண்ணிக்கலாம் ப்ரிண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதுதான் இதோட ஆன்சராக இருக்கும் வெரி ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் வெரி ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் சொல்யூஷன் இதோட டைம் காம்ப்ளெக்ஸ்லி சிம்பிளாக நீங்கள் திங்க் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட எக்ஸ்பெனன்ட் டைம் தான் இருக்கும் விச் வில் பி ஆஃப் எக்ஸ்பெனன்ட் ஓகேவா இதுதான் இதோட டைம் காம்ப்ளெக்ஸ்டி ஸோ ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்ஸ்டி எதுவுமே எடுக்காதனால ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்ஸ்டி ஆஃப் ஒன் ஓகேவா அப்படி ஒரு ஆப்டிமைஸ் சொல்யூஷன் தர மாதிரி ஒரு அல்கோரதம் இருக்குது ஸோ அதுதான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோவே விச் இஸ் பைனரி எக்ஸ்பொனன்டேஷன் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சிம்பிள் மேத் லாஜிக் வச்சு தான் இது பேசிக்லி ரன் ஆகுது ஸோ எப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அது ஆல்ரெடி நான் இங்கே ஒரு க்ளூ கொடுத்துருப்பேன் இந்த நைன் எயிட் நைனில் ஒரு க்ளூ கொடுத்துருப்பேன் ஸோ இப்போ அது என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓ அதே நம்பர் ஒரு த்ரீ டு த பவர் ஃபோர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க மக்கள் த்ரீ டு த பவர் ஃபோரை எப்படி எழுதலாம் இட் இஸ் பேசிக்லி பேஸ் டு த எக்ஸ்பெனன்ட் டைம்ஸ் மல்டிப்ளைட் பை எக்ஸ்பெனன் டைம்ஸ் ஸோ அப்போ த்ரீ இன்ட்டூ த்ரீ இன்ட்டூ த்ரீ இன்ட்டூ த்ரீ ஸோ நான் ஒரு விஷயம் சோராக சொல்லட்டா ஒரு விஷயம் சோராக சொல்லிட்டா இது சம்பவம் நான் இந்த மாதிரி கிளிக் பண்ணி எழுதுனேன் அப்படின்னா கிளிக் பண்ணி எழுதுனேன் அப்படின்னா இது எப்படி எழுதலாம் நைன் இன்டு நைன் எழுதலாமா இல்லையா நைன் இன்டு நைன் எழுதலாமா இல்லையா ஸோ விச் இஸ் நன் அதர் தேன் நைன் ஸ்கொயர் விச் இஸ் நன் அதர் தென் நைன் ஸ்கொயர் இது வேறு எந்த நம்பர் போய்டுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் டு த பவர் எயிட் எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோ மக்களே அப்போ எத்தனை ஃபோர் வரும் ஃபோர் இன்டு ஃபோர் இன்டு ஃபோர் இன்டு ஃபோர் ஃபோர் இன்டு ஃபோர் இன்டு ஃபோர் இன்டு ஃபோர் ஓகேவா ஸோ அல்டிமேட்டாக இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் திருப்பியும் அதே மாதிரி கிளிக் பண்ணலாம்ல ரெண்டு ரெண்டாக கிளிக் பண்ண அப்படின்னா இது எப்படி எழுதலாம் சிக்ஸ்டீன் இன்டு சிக்ஸ்டீன் இன்டு சிக்ஸ்டீன் இன்டு சிக்ஸ்டீன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் டு த பவர் ஃபோர் ஓகேவா இப்போ நீங்கள் கிளியராக அப்சர்வ் பண்ணி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐ மீன் த்ரீ டு த பவர் ஃபோரோ நைன் நைன் ஸ்கோரோ இட் இஸ் சேம் தானே இட் இஸ் அ சிம்பிள் மேத் வீணும் நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் த்ரீ டு த பவர் ஃபோரும் எயிட்டி ஒனாக தான் இருக்கும் அதே மாதிரி நைன் ஸ்கோர் என்னது எயிட்டி ஒனாக தான் இருக்கும் பிகாஸ் கைஸ் அதே டினாமினேஷன் தான் இது ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் த்ரீ இன்டு த்ரீ நைன் அண்ட் திஸ் இஸ்
கரெக்ட் தானே ஒரு ஆர்டில் இருந்து ஒரே ஒரு நம்பர் மட்டும் நம்ம வெளியே எடுத்துட்டோம் அந்த எக்ஸ்பிரண்ட்டை வெளியே எடுத்துட்டு நான் வேறு எதுலேயாச்சும் மல்டிப்ளை பண்ணி வச்சுட்டோம்னா மற்றது இல்லை ஈவனாக தான் இருக்கும் திருப்பி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா மேலே இருக்க ரூல்ஸ் அப்ளை பண்ணிக்கலாமா ஸோ மேலே உள்ள ரூல்ஸ் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா இதுக்கு என்ன வரும் ஸோ பேசிக்கலி நம்மளோட பேஸை டபுள் பண்ணும் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நைனு அதுக்கப்புறம் நம்மளோட எக்ஸ்பிரண்ட்டை டிவைட் பை டூ பண்ணும் ஃபோர் பை டூ ஃபோர் பை டூ வந்து டூ திருப்பியும் இதே ப்ராசஸை இதுக்கு ரிப்பீட் பண்ணுங்கள் ஏன் எக்ஸ்பெரண்ட் ஈவனாக இருக்குது ரிப்பீட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நைன் இன்டூ நைன் எயிட்டி ஒன் ஆகும் இப்போ நீங்கள் திருப்பி எக்ஸ்பெரண்ட்டை டூவால் டிவைட் பண்ணும்போது டூ டிவைடட் பை டூ வந்து ஒன்னாக இருக்கும்ல ஸோ திருப்பி ஒன்னாக இருக்கும் ஸோ திருப்பி நீங்கள் இப்போ என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா எப்போ இந்த பர்டிகுலர் எக்ஸ்பெரண்ட் வந்து ஒன்னாக இருக்குதோ அப்போலாம் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம் இதோட ஆன்சரில் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல பிகாஸ் ஆர்டாக இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணிக்குவோம் ஒன்னே ஒன்று ஆன்சரில் தூக்கி எடுத்து வச்சுருவோம்ல அதே மாதிரி தூக்கி இதோட பேஸை நீங்கள் ஒர்க்காக மல்டிப்ளை பண்ணிட வேண்டியது தான் பிகாஸ் ஆஃப்கோர்ஸில் இந்த எக்ஸ்பெரண்ட் ஒன்னாக இருக்கும்போது கண்டிப்பாக இவனை தூக்கி நம்ம திருப்பி இவங்களை மல்டிப்ளை பண்ணுவோம்ல ஸோ அப்போ த்ரீ இன்டூ எயிட்டி ஒன் ஓட ஆன்சர் தான் இதோட ஃபைனல் ஆன்சராக இருக்கும் ஸோ த்ரீ இன்டூ எயிட்டி ஒன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ எயிட்டி ஒன் இன்டூ த்ரீ வந்து த்ரீ இருக்கும் எயிட் த்ரீ சார் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் விச் வில் பி டூ ஃபார்ட்டி த்ரீயாக இருக்கும்ல ஸோ அப்போ ஸோ அப்போ இந்த த்ரீ டு பவர் ஃபைவோட ஆன்சர் வந்து கண்டிப்பாக டூ ஃபார்ட்டி த்ரீயாக தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா திருப்பி நம்ம உள்ளே போய் இந்த இது இந்த பர்டிகுலர் ஈவனை ஜீரோ ஆகிடும்ல ஸோ எப்போ இந்த பர்டிகுலர் இதை திருப்பி ஜீரோ ஆகிடுச்சோ அந்த டைமில் நம்ம லூப்பை முடிச்சிட வேண்டியதான் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு இந்த பர்டிகுலர் ஆன்சர் கிடச்சிருவான் இப்போ இதோட கோட நான் போய் சால்வ் பண்ணுறேன் ஸோ கேஸ் இப்போ இதோட கோட ஆஸ் சிம்பிளாக நீங்களே சொல்லாமல் ஸோ பேசிக்கலி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து ரெண்டானா இருக்கும் ஒன்று வந்து இன்ட்டு பேஸு எக்ஸ்பிளண்ட் இருக்குமா ஓகேவா அதை நான் எழுதிடுறேன் அதே மாதிரி நான் வேணால் யூஸ் எட்டு வந்து இன்புட் வாங்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க விச் இஸ் சின் கிரேட்டர் தன் கிரேட்டர் தன் பேஸ் கிரேட்டர் தன் கிரேட்டர் தன் எக்ஸ்பிளண்ட் ஓகே ஆனால் மெயின் ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே எழுத மாட்டேன் பிகாஸ் யூ கைஸ் நோ தட் பிகாஸ் என்னோட வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்துப்பீங்க உங்களுக்கு அந்த சின்ட் எல்லாம் தெரியும் அந்த இதெல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணி நான் டைம் வேஸ்ட் பண்ண விரும்பல ஓகேவா ஸோ இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் எப்போ நம்ம லூப்பம் பிடிச்சோம் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் எப்போ நம்மளோட எக்ஸ்போனண்ட் ஜீரோ ஆகுதோ அப்போ தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் லூப் ரன் பண்ணுறோம் எக்ஸ்பெரண்ட் கிரேட் தன் ஜீரோ இருக்க வரைக்கும் நம்ம ரூப் ரன் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் பிகாஸ் ஸ்டில் நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ப்ராசஸ் பண்ணால் தான் நமக்கு வந்து அந்த பர்டிகுலர் எண்டு த பவர் ரேஸ்ட் அது கிடைக்கும்ல ஸோ அப்போ வந்து வைல் வைல் எக்ஸ்போனண்ட் கிரேட் தன் ஜீரோ வரைக்கும் நம்ம ஆக்சுவலி இதை ப்ராசஸ் பண்ணும் ஓகே இது ஃபைனா ஸோ இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இஃப் இந்த பர்டிகுலர் எக்ஸ்போனண்ட் ஈவனாக இருக்குது அப்படின்னா அதை எப்படி செக் பண்ணுவோம் ஐ மீன் ஆர்டாக இருக்குன்னா அதை எப்படி செக் பண்ணுவோம் மாடலோ டூ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்தால் அதுக்கு அர்த்தம் என்ன மக்களே மாடலோ டூ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்தால் அதுக்கு அர்த்தம் என்ன ஸோ கண்டிப்பாக அது வந்து ஈவனாக இல்லைல ஸோ ஈவனாக இருந்துச்சுனா நீங்கள் டூவால் டூவோட மல்டிபிள்ஸாக தானே இருந்திருக்கணும் அது கண்டிப்பாக ஸோ அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் அது கண்டிப்பாக ஆர்டாக தானே இருக்கும் ஸோ அப்போது என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா இன்ட் ஆன்சர்னு ஒன்று நம்ம எடுத்து வச்சுக்கணும்ல தனியாக அந்த பர்டிகுலர் ஆளை ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி கேசஸில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ டு த பவர் த்ரீ இருக்குது அப்படின்னா நம்ம இதை எப்படி எழுதலாம் த்ரீ இன்டூ த்ரீ டு த பவர் டூன்னு எழுதலாம் கரெக்டா அப்போ இந்த த்ரீ மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் இந்த பர்டிகுலர் ஆன்சருங்கிற இதில் போய் நம்ம தனியாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிடலாம்னு சொன்னால் அப்போ நம்ம சிம்பிளாக என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா ஆன்சர் ஈக்குவல் டு ஆன்சர் இன்டூ பேஸ் பண்ணிடலாம் ஓகே கிளியராக புரிஞ்சா ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து ஒருவேளை அது ஈவனாக இருக்கும்போது உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம பேஸை வந்து டூ டைம் மல்டிப்ளை பண்ணும் விச் இஸ் பேஸ் ஈக்குவல் டு பேஸ் இன்டூ பேஸ் அதே மாதிரி நம்மளோட எக்ஸ்போனண்ட்டை டிவைட் பை டூ பண்ணும் விச் இஸ் எக்ஸ்போனண்ட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்போனண்ட் பை டூனும் எழுதலாம் இல்லை எக்ஸ்போனண்ட் பை ஈக்குவல் டு டூனும் எழுதலாம் எக்ஸ்பிளண்ட் பை டூ ஓகேவா ஸோ இது பண்ணிங்க அப்படின்னா அல்டிமேட்டாக உங்களோட ஆன்சரில் இதோட ஆன்சர் இருக்கும் நம்ம நார்மலாக சிஓட் லெஸ் தென் லெஸ் தென் ஆன்சர்னு பண்ணாலே இதை நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஸோ வேறு சிம்பிளாக இந்த கோடை வச்சு வேணால் நம்ம ஒரு ட்ரை ரன் பண்ணி பார்த்துடலாம் விச் இஸ் டூ டு த பவர் ஃபோருக்கு பார்க்கலாம் ஸோ டூ டு த பவர் ஃபோருக்கு வந்து உள்ளே போகும் உள்ளே போகும் இந்த படிக்கல பேஸ் வந்து டூவாக இருப்பான் எக்ஸ்பெனண்ட் வந்து ஃபோராக இருப்பான் அதே மாதிரி ஆன்சர் வந்து என்னதான் இருப்பான் ஆன்சர் வந்து ஒன்றா இருப்பான் கரெக்ட
அந்த பர்டிகுலர் பேஸான அதோட ரிசல்ட்டண்டாக இருப்போம் ஸோ அப்போ இந்த சிக்ஸ்டீனுங்கிறத நம்ம ஆன்சரில் மல்டிப்ளை பண்ணிடுவோம் ஸோ இப்போ அல்டிமேட்டாக திருப்பி இந்த லைன் போயிட்டு திருப்பி இவன் ஜீரோவாக மாறிடுவோம் இவன் திருப்பி தேர்ட்டி டூவாக மாறின மாறினாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பிகாஸ் நெக்ஸ்ட் ஐட்ரேஷன் இந்த லூப் ஸ்டாப் ஆயிரும் நம்ம ஆன்சரில் நம்ம எடுத்துக்க மாட்டோம் இப்போ அல்டிமேட்டாக அந்த லூப் ஃபெயில் ஆயிரும் ஸோ நம்மளோட ஆன்சர் வந்து இந்த பர்டிகுலர் சிக்ஸ்டின் தான் இருக்கும் வேணா பாருங்கள் டூ இன்டூ டூ வந்து ஃபோர் ஃபோர் இன்டூ டூ இன்டூ ஃபோரும் ஃபோர் இன்டூ ஃபோர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டினாக தான் இருப்பான் விச் இட் திஸ் ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ இதோட டைம் காம்ப்ளெக்ஸ்டி என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ பேசிக்கலி நம்ம வந்து இந்த எக்ஸ்பனண்ட் இருக்குல்ல இந்த எக்ஸ்பனண்ட் டைம் தானே அந்த லூப்பை ரன் பண்ணுறோம் இந்த எக்ஸ்பனண்ட்டை நம்ம என்னென்னு எடுத்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு டைம் நீங்கள் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணி பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்பனண்ட் அப்படிங்கிற இதை நம்ம என்னென்னு எடுக்கும்போது நம்ம ஒரு ஒரு டைமும் நம்ம இது என்ன என்ன பண்ணுறோம்னா டிவைட் பை டூ பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட் டைம் இருக்கிற இந்த எக்ஸ்பனண்ட்டுங்கிற எண் நார்மலாக இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு டைம் எண் டிவைட் பை டூ ஆகுது அப்புறம் எண் டிவைட் பை ஃபோர் ஆகுது ஸ்டில் டூ டு த பவரில் டூ டு த பவர் சம்திங்கில் டிவைட் ஆகிட்டே இருக்குல்ல ஸோ இந்த மாதிரி டூ டு த லெஃப்ட் பவரில் டிவைட் ஆச்சு அப்படின்னா இதோட டைம்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக லாகர் திமிக்கில் தான் இருக்கும் இதோட டைம் காம்ப்ளெக்ஸிட்டி லாக் அண்ட் அதே மாதிரி இது டூ டு த பவரில் டிவைட் ஆகிறதுனால லாக் அண்ட் பேஸ் டூவாக இருக்கும் ஸோ அல்டிமேட்டாக ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்ஸிட்டி எதுவும் எடுக்கலல அப்போ இதோட ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்ஸிட்டி ஓ ஃபோனாக இருக்கும் ஸோ கைஸ் அவ்வளோதான் இந்த ஒரு வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப கிளியர் அண்ட் டெப்தாக புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைப்பேன் ஸோ இதோட சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜாவார் பைத்தானோட ரெஸ்பெக்டிவ் கோட் நம்மளோட கோட் தண்ணி டிஎஸ்சி சீட் இந்த ப்ராப்ளம் ரைட் சைடில் இருக்க காலம்லேயும் இருக்கும் நோஷனில் போட்டுருப்பேன் செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் என்ன அடுத்தடுத்து வீடியோக்கு மோட்டிவேட் பண்ணுற ஒரே ஃபேக்டர் கீழே இருக்க அந்த லைக் சோப்பில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண டிங் டாங் பண்ணால் ஸோ மற்றவங்களுக்கு நம்மளோட வீடியோஸை ஷேர் பண்ணி விடுங்க எஃபர்ட்ஸ் ஆர் வெரி ஓவர்லோடட் ஸோ அவங்களும் கற்றுக்கிட்டு அவங்களோட ட்ரீம் ஜாப்பில் லேண்ட் ஆகட்டும் உங்களை எல்லாத்தையும் நல்ல ஒரு வீடியோ சந்திக்கிற வரைக்கும் நான் தனி ஷிப் அந்த வீடியோ ஃபினிஷ் பாய் கைஸ்